ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த காளி ஆயுதம் இன்னைக்கு சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது அதை பற்றி முழு விவரத்தையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் இன்னொரு மெகா மாஸ்டர் பிளான் அதையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை நேரடியாக எதிர்த்த எந்த ரஷ்யனுமே இதுவரை தப்பித்ததே கிடையாது அது சரியா தவறா அல்லது ரஷ்ய அதிபர் நல்லவரா கெட்டவரா என்ற கேள்விக்கான பதில் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் இனிமேல் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய வேக்னர் படையின் வருங்காலம் என்பது அவ்வளவுதான் வேக்னர் படையை சார்ந்த ஒரு சில வீரர்களின் வருங்காலமும் அவ்வளவுதான் வேக்னர் குழு தலைவர் எவ்கீனி பிரிகோசினின் வருங்காலமும் அவ்வளவுதான் என்று கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது நீங்களே பாருங்க நேற்று மீண்டும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ரஷ்யா முழுவதுமாக உள்ள மக்களுக்கும் உலக அளவில் இருக்கும் அனைத்து ரஷ்யர்களுக்குமே தெரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் ரஷ்யாவில் தற்போது இருக்கும் நிலையை பற்றி பேசினார் அப்படி பேசியவர் ரஷ்யாவில் நடந்த அவருக்கு எதிரான கூப் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கான முயற்சி பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அதுதான் இந்த எவ்கீனி பிரிகோசினி வருங்காலமும் முடிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது என்பதற்கான அடையாளம் நீங்க வேணும்னா நல்ல கவனிங்க ரஷ்யாவில் மட்டும் இந்த ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கான முயற்சி மட்டும் வெற்றி ஆகியிருந்தால் மொத்த உலகத்தின் பொருளாதார குறியீடுகளுமே அழிந்து நாசமாயிருக்கும் ஏற்கனவே கொரோனா மற்றும் இதுவரை நடந்த உக்ரைன் போரினால் மொத்த உலகத்தின் ஒன்று இரண்டு நாடுகளை தவிர எல்லா நாடுகளுமே ஈவன் பெரிய பெரிய பொருளாதாரங்களுமே பெரிய சிக்கலில் தவிக்கிறது உலகத்தின் மொத்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளையில் பத்து பர்சன்டேஜுக்கும் அதிகமான அளவு ரஷ்யாவில் இருந்து வருகிறது சவுதி அரேபியாவுக்கு பிறகு உலகத்தில் அதிக அளவு ஆயில் தயாரிக்கும் நாடு ரஷ்யா எனவே ரஷ்யாவின் சரிவு என்பது மொத்த உலகத்தையே பாதிக்கும் ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கும் எனவே தான் சொல்றேன் த கூப் அகெயின்ஸ்ட் புட்டின் இஸ் நெவர் பாசிபிள் இந்த மொத்த டிராமாவுமே புட்டின் மற்றும் அவரது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மற்றும் எவ்கீனி இது மாதிரியான ஆட்கள் இணைந்து திட்டம் போட்டது அப்படின்னு அதிகமான செய்திகளை நீங்க ஊடகங்களில் பார்த்திருப்பீங்க ஆனா அது உண்மையே கிடையாது கண்டிப்பாக வேக்னர் தலைவர் எவ்கீனி திடீரென ஒரு மிலிட்டரி குரூப்பின் தலைவர் என்பதை மறந்து அவர் ஒரு அல்மோஸ்ட் ரஷ்யாவின் ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் மாதிரி தான் பேசினார் நடந்து கொண்டார் அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனால் வேக்னர் தலைவர் மற்றும் குழு மீதான சதி குற்றச்சாட்டு இன்னும் கூட நீக்கப்படவில்லை இதுவரை நடந்ததை ஒரே ஒரு வரியில் சொல்ல வேண்டுமானால் வேக்னர் குழு தலைவர் எவ்கீனி உயிருக்கு ஆபத்து இருந்தது எனவே அவரது அடியாட்களை பயன்படுத்தி புட்டினுடன் நெகோசியேட் செய்ய முயற்சி செய்தார் ஆனால் இப்போதைக்கு அவரது உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை அவருக்கு பெலாரஸில் அடைக்கலம் கொடுக்க தயார் என்ற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இப்போதைக்கு அவர் சேஃப் ஆனால் உலகத்தில் புட்டின் பற்றி அறிந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் வேக்னர் குரூப் இஸ் ஓவர் அண்ட் வேக்னர் குரூப் லீடர் எவ்கீனி இஸ் ஆல்சோ ஓவர் இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் இன்று ஊடகங்களில் பெரிய பெரிய வல்லுநர்களின் கருத்து கண்டிப்பாக இதுதான் இன்று காலையில் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு மந்திரி உக்ரைனில் ஒரு முக்கியமான தளத்தை நேரில் கண்டு சந்தித்து அடுத்த தாக்குதல் பற்றி ரிவ்யூ செய்ததாக புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளது உலகத்தில் எங்க என்ன நடந்தால் ரஷ்யாவில் புட்டினுக்கு எதிராக யார் என்ன செய்தாலும் உக்ரைனில் நடக்கக்கூடிய போர் ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் வரை கண்டிப்பாக தொடரும் கிடைக்குமா இல்லையா அதுக்கு எத்தனை வருடமாகும் அது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம இதுவரை பேசின மாதிரியே புட்டினுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகிற வரைக்கும் இந்த போர் கண்டிப்பாக தொடரும் அது எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் தொடரலாம் சரியா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம நாட்டில் நம்ம இந்தியாவில் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய யாருமே நம்ப முடியாத விஷயம் ஒன்று நடந்திருக்கு என்ன தெரியுமா வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க இந்தியாவின் காளி ஆயுதம் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது மீண்டும் ஒரு பெரிய ஃப்ரீக்குவன்சியில் இந்தியாவின் காளி ஆயுதம் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா சைனா ஹெல்பிங் பாகிஸ்தான் ஆர்மி பில்ட் டிஃபென்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் எல்ஓசி அப்படின்னு அஃபிஷியல்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க சைனா வந்து இந்த பாகிஸ்தானுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத பாகிஸ்தானுக்கு பணத்தை கொடுத்து 
நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை இருக்கு பார்த்தீங்களா எப்படி இந்தியா சைனா எல்லையில் எல்ஏசியில் இந்த சைனாக்காரன் பணத்தை செலவழித்து பெரிய பெரிய டிஃபென்ஸ் கட்டிடங்களை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் கட்டுறானோ அதே மாதிரி எல்ஓசியில் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையில் அது மாதிரி பெரிய பெரிய டிஃபென்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கட்டணுங்கிறதுக்காக சைனா பாகிஸ்தானுக்கு பணம் கொடுத்து அதுக்காகவே நேரடியாக பணம் கொடுத்து அந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை கட்டுறதுக்கு உதவி செய்கிறதா ஒரு பெரிய ரகசியமான ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியே வந்திருக்கு இந்தியாஸ் சென்டர் டு கிக் ஆஃப் அக்யூசிஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் ஆம்டு பிரடேட்டட் ட்ரோன்ஸ் இந்தியா வந்து அமெரிக்காவிடமிருந்து முப்பத்தி ஒரு ட்ரோன்ஸ் வந்து அடுத்த மாதமே வாங்க போறாங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் ஏர்பான் வெர்ஷன் ஆஃப் காலி மவுண்டட் ஆன் ஐஎல் செவன் சிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டெஸ்டட் நம்ம ஐஎல் செவன்டி சிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அந்த வீரர்களை ஆயுதங்களை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட்டர் விமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஐஎல் செவன்டி சிக்ஸ் அந்த போர் விமானத்தில் வைத்து இன்னைக்கு நம்முடைய ஒரு மிகப்பெரிய மிக சக்தி வாய்ந்த காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் அல்லது டென் தௌசண்ட் என்பது இந்தியாவின் ஒரு பெரிய தற்காப்பு ஆயுதமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த காலி ஆயுதத்தால் ஏவுகணைகளை நிறுத்த முடியும் எதிரியின் போர் விமானங்களை திக்கு முக்காட வைத்து நகரவே முடியாமல் செய்ய முடியும் எதிரியின் செயற்கைக்கோள் ஆயுதங்களை உதவாத மர துண்டு போல மாற்ற முடியும் சிம்பிள் எந்தெந்த ஆயுதங்களில் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் உள்ளதோ அவை அனைத்தையுமே ஒன்றுமே இல்லாமல் வேலை செய்யாமல் செய்ய முடியும் இந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இல்லாமல் எத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்கு ஏதாவது ஆயுதங்கள் இருக்கா சொல்லுங்க எதிரியின் ஒரு ஏவுகணை இந்தியாவின் திசையில் ஏவப்பட்டால் உடனடியாக இந்த காலி ஆயுதம் தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆக்டிவேட் ஆகிவிடும் ஆக்டிவேட் ஆனதுமே உடனடியாக ஆர்இபி என்று அழைக்கப்படும் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் எலக்ட்ரான்ஸ் பீம்ஸ் கதிர்களை வெளியிட்டு எதிரியின் ஏவுகணை அல்லது ஆயுதத்தில் இருக்கும் அனைத்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் மற்றும் கம்ப்யூட்டிங் சிப் அனைத்தையுமே எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் நொறுக்கிவிடும் இந்த ஆயுதத்தின் பெரிய சக்தி எதிரி அவனது வாயை ஆச்சரியப்பட்டு வாயை பிளக்கும் அளவுக்கு இந்த வெப்பனுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி என்னன்னா நம்ம எதிரி எப்ப மிசைல் லான்ச் பண்ணுவான் அல்லது நம்ம எதிரியின் ஃபைட்டர் ஜெட் எப்ப வரும் எப் சிக்ஸ்டீன் எப்ப வரும் ஜே டுவெண்ட்டி எப்ப வரும் அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஜே டுவெண்ட்டி வந்தாலும் வேலை செய்யாது அதை நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் அது வேற விஷயம் எதிரியின் இந்த ஏவுகணைகள் அல்லது விமானங்கள் போர் விமானங்கள் எப்ப வருமோ அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு கொடூரமான லேசர் ஆயுதம் மிக சக்தி வாய்ந்த வைப்ரேஷனுடன் அந்த ஆர்இபி கதிர்களை வெளியிட்டு வேலை செய்யுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் அவர்களால் இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கான காளியின் முதல் கான்செப்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் பிஓசி எழுப்பப்பட்டது பைதுவே நம்ம ஜெனரேஷன்ல அதிகமான பேருக்கும் இந்த டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் யாருன்னு தெரியாது இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இந்தியன் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் நம்ம அப்துல் கலாம் போலவே இவருக்கும் நம் நாட்டின் அணு ஆயுத உற்பத்தியிலும் சோதனையிலும் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு அதை பற்றி அதிகமான பேர் பேசுறது கிடையாது இவர் தான் இந்த ராஜகோபாலன் தான் காளி ஆயுதத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் முதல் வித்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இத்திட்டம் அபிஷியலாக தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் இரண்டு பெரிய நிறுவனங்களான டிஆர்டிஓ மற்றும் பிஏஆர்சி பார்க் நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த காளி ஆயுதத்தை உருவாக்கினார்கள் இது டாக்டர் அப்துல் கலாம் மற்றும் டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் போன்றவர்கள் இதனை உருவாக்க ஆரம்பித்த காலத்தில் நார்மலான லேப் சோதனைகளுக்காகவும் ஆய்வுகளுக்காகவும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்காகவும் தான் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் காலங்களில் இதனை ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஆயுதமாக பயன்படுத்த முடியும் என்ற ரகசியம் அந்த ஆய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவர்கள் கண்டுபிடித்த முதல் காளி ஆயுதமே அல்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா வாட் சக்தியுடன் இருந்ததாக ரகசிய தகவல்கள் உள்ளது மெகா வாட்ஸ் கிடையாது ஜிகா வாட்ஸ் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காளி எயிட்டி காளி டூ ஹண்ட்ரட் காளி தௌசண்ட் காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு முன்னேற்றம் டெவலப் ஆகி ஆகி இப்போ காளி டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்துவிட்டது நம்ம சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் முறைப்படி காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிலேயே தயாராகிவிட்டது ஆனால் அந்த ரிப்போர்ட் வெளியே வரல அதன் பிறகு பல வகையான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்துடன் மோஸ்ட் பல அட்வான்ஸ்ட் சோதனைகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது காலி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு ஒரு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வால்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட
pulse time, 40k ampere current and 40 gigawatt power level இருப்பதாக ரகசியமாக நம்பப்படுகிறது இந்த மாதிரியான சக்தியெல்லாம் நம்ம ஒரு சில ஹாலிவுட் படத்தில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படத்தில் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த சக்தி நம்ம நாட்டில் நிஜமாகவே இருக்கு காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் மிகவும் கனமான ஒரு ஆயுதம் இதை பற்றி நான் அடிக்கடி பேசியிருக்கிறேன் காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் டென் டான்ஸ் எடை இருப்பதாகவும் காளி டென் தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டான்ஸ் எடை இருப்பதாகவும் செய்திகள் பரவலாக உள்ளது தே ஆர் ஆல்சோ வெரி பவர் ஹங்கிரி இந்த ஆயுதத்தின் இன்ஜினை கூல் செய்வதற்கு ஆல்மோஸ்ட் பனிரெண்டாயிரம் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆயில் தேவைப்படுகிறது அதனுடைய பேட்டரி ரீசார்ஜிங் நேரம் கூட மிக அதிகமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இது எப்படி வேலை செய்கிறது என்பது கூட நம்ம பல நிமிடங்கள் பல நாட்கள் பேசலாம் ஆனால் சுருக்கமாக இது பல கோடி எலக்ட்ரான் கதிர்களை வெளியிட்டு அவற்றை மின்காந்த கதிர்களாக மாற்றி தீ பிழம்பு போன்ற சக்தியுடன் எதிரியின் ஆயுதங்களை உருக்கி அழிக்கும் சக்தி கொண்டு இந்த மைக்ரோவேவ் சக்திக்கு மேலாக கதிர்வீச்சை உமிழ்ந்து பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வெப்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய காளி ஒரு பெரிய போக்கஸ்டு மைக்ரோவேவ் பவர்ஃபுல் நுண்ணலை துப்பாக்கி போல அதிக அளவு நுண்ணலைகளை உமிழக்கூடியது ஒரே நேரத்தில் ஆயிரம் மில்லியன் ஜிகாவாட் நுண்ணலைகளை எதிரியின் ஏவுகணை அல்லது போர் விமானம் நோக்கி தாக்கும் போது அது எதிரியின் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சிப்புகளை மட்டும் கிடையாது எல்லாவற்றையுமே அழித்துவிடும் அந்த வினாடியே அனைத்து ஆயுதங்களும் எதிரியின் அனைத்து ஆயுதங்களும் முடங்கிவிடும் அது மட்டுமல்ல இது நமது ஆயுதங்களின் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் அல்லது கணினி பாகங்களை எதிரியின் நியூக்ளியர் அல்லது காஸ்மிக் தாக்குதல்களில் இருந்து அட்டாக்கில் இருந்து பாதுகாக்க முடியும் கடைசியா ஒரே ஒரு செய்தி மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வார் ஆஃப் பில்லியனர்ஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு இடையில நம்ம இந்தியாவின் டெலிகாம் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கான ஒரு பெரிய போட்டி தொடங்கியிருக்கு எலன் மஸ்க் டாடா மிட்டல் அண்ட் அமேசான் இவங்க எல்லாருமே ஒரு பக்கம் நம்ம நாட்டின் அம்பானி இன்னொரு பக்கம் இது தாங்க ரெண்டு குழு வந்து நம்ம நாட்டோட சேட்டலைட் ஸ்பெக்ட்ரம்த்துக்காக போட்டியிடக்கூடிய குழு சரியா கண்டிப்பாக யாருமே வரலாற்றில் இதுவரை எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு பேமெண்ட் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த சேட்டலைட் ஸ்பெக்ட்ரமுக்கு கிடைக்க போகுது ஏன்னா போட்டி போடக்கூடிய ஆட்களை பாருங்க எலன் மஸ்க் டாடா மிட்டால் அமேசான் எகெயின்ஸ்ட் அம்பானி கண்டிப்பாக அம்பானிக்கு தான் கிடைக்கும் அது வேற விஷயம் ஆனால் வரப்போகிற பணம் பல ஆயிரம் கோடி கணக்கில் இருக்க போகுது நீங்கள் வேணும்னா பாருங்க இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் டீலாக இருக்க போகுது சரியா ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் நம்பணும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ